bei aller Unsicherheit. Eins scheint Ihrer Meinung nach sicher zu sein, die Bürger müssen mehr für Energie zahlen, für Strom und Gas. Womit müssen die Verbraucher da rechnen? Sollte sich das Urteil auf den Wirtschaftsstabilisierungsfonds, also diesen Doppelwumms, wo die Strom- und die Gaspreisbremsen drin waren, beziehen, dann wäre es so, dass dieser Schutzschirm für den nächsten Winter nicht mehr da ist. Und auch die Netzentgelte, die wir gedeckelt haben durch diesen Fonds, würden dann in voller Last bei den Verbrauchern und bei den Verbrauchern einschlagen. Das wäre dann die logische Konsequenz davon, dass der Staat die Menschen nicht schützen kann mit diesen Sondervermögen, die wir eingerichtet haben. Dieses Urteil wird noch gedeutet, aber die Dimension, die war ja vorher klar. Außer, äh, Sie, haben, Sie haben schon vor einigen Monaten im Bundestag gesagt, wenn die Klage erfolgreich ist, würde das Deutschland wirtschaftspolitisch hart treffen. Wahrscheinlich so hart, dass wir das nicht bestehen werden. Die Dimension war also klar. Hat man damals nicht daran gedacht, einen Plan B zu erarbeiten? Doch, das hat man. Trotzdem ist das Urteil ja sorgfältig zu lesen und auszudeuten. Das Urteil bezieht sich nur, sage ich einmal, und das ist schon dramatisch, auf die 60 Milliarden, die von der Corona-Zeit überführt wurden in den sogenannten Wirtschafts- und Transformationsfonds, der aber in Wahrheit ein Fonds zur, zur, zum Schutz und zur Weiterentwicklung der deutschen Wirtschaft und Industrie ist. Aber die Begründung muss sehr genau gelesen werden. Sie ist fundamental und möglicherweise geht sie auch noch über diese 60 Milliarden hinaus. Und die 60 Milliarden, wenn ich das noch kurz sagen darf, die stehen ja nicht nur für sich, sondern sie werden durch die zusätzlichen Investitionen, die getätigt werden, leicht verdoppelt, gegebenenfalls verdreifacht. Das ist also wirklich viel Geld, das eigentlich investiert werden sollte, das jetzt dem Land verloren geht. Lasst uns dieses Europa gemeinsam verenden, liebe Freundinnen und Freunde. Verändern, liebe Freundinnen und Freunde. Aber der Punkt, den ich vielleicht noch einmal rausarbeiten möchte, ist, dass dieses Urteil nicht irgendwelche vielleicht so scheinbar abstrusen Klimaschutzprojekte betrifft, sondern alle werden jetzt schon davon berührt sein. Alle heißt, die deutsche Volkswirtschaft wird durch dieses Urteil schrumpfen, weniger stark wachsen als vorhergesehen. Das Aber, heißt Konjunktur, ja. Geld wird dem Land entzogen werden, sehr konkret in den Regionen, wo auf das Geld gewartet wird, also wo die Betriebe auf die Transformation warten. Aber natürlich sind die Menschen, die da arbeiten, auch ja. Kunden beim Bäcker bzw. reisen durch die Welt. An das Entschuldigen Geld Sie, dass ich da einhacke, aber das macht es ja nicht einfacher, sondern im Zweifel noch dramatischer, wenn die gesamte Wirtschaft davon betroffen ist. Andere Optionen. Versucht, einmal zu sagen. Ja. Genau. In einem Slogan der Agenda 2030 heißt es prophetisch, im Jahr 2030 werden Sie nichts besitzen und glücklich sein. Welche weiteren Zukunftsvisionen die Gestalter des Great Reset hinter wohlklingenden Kunstworten wie Smart City, digitaler Identität oder Stakeholder-Kapitalismus verbergen und was für ein glückliches Leben für das menschliche Individuum vorgesehen ist, beziehungsweise das, was davon übrig bleiben soll, werden wir in den nächsten Episoden zum Weltwirtschaftsforum näher ansehen.